Taylor family. Apa ini SSL sila, semua makalum dah nama le chapter for reflection of light itu baru ini chapter le. Orang important itu le topik ana, nama le ini discuss iya mau anda. Mana dah la? Ini chapter ni introduction le. Nama le cuma madiem beri kita ni alinggil chapter ni ke alinggil introduction atau topik sila ke apa bau anda ni mumba. Nama kerja, ini chapter la, nama le full on mirrors ni pergi tangan le, beri kita ni dah, pan nalla different type of mirror gula pergi tu kerja, na, nama le ini chapter la mottah tu le pergi ni. Apa chapter le, kita nama le start ni ina samai ter, ni kerja, ini mirrors ni beri ni dah le, ni kerja image sekarang kahana ni di pacar ni, le. Apo, ini image sunda wa ina beri ni, nama kerja, light tu warna ter, ini mirrors le warna tatan beran, le tatan itu. Kita kira awam, kita kira kita kira. Ah, image sekarang ada orang dalam kita. Apa? Ini chapter lek boleh na samai tu, anda mana sila kan anda ni cakap ni ala. Nama kita mirrors, ini mirror yang mana barai ini ada. Adakah nama kita light yang mana barai ini ada? Light na reflection adakah prati pada nama yang mana barai ini ada sambo nak kan anda. Pada apa ni reflection yang mana? Anda kalau baru kau ada light baru nu, tatu nu, tiri cium nu. Alah, light baru nu, tatu nu, tiri cium. Ades. Alah, media itu lekuk terus bawa ni ni, anak, nama lantai beri kita reflection ini beri kita. Paksa, ini reflection korang tu niya mangga lantai. Okay, adilnya anak, nama law of reflection ini beri kita. Ini anak maklum, law of reflection adalah, ah, prati pada ni niya mangga lantai beri. Apa ini chapter ini nama kita, satu semua adiam beri kita dom, exam ini cody kita dom, mai jelah, satu question anak, ini the law of reflection ini beri kita, ini satu, ini anak. Topik ini nom. Apa dengan kalau manusia kan? Kalau reflection itu baranal, mesti baranya nom. Enda samboi kita dah. Ah, nama kita cuma. Ini tu orang mirror tu beri kita. Okay? Adil ini nama kita ini tu jenar. Orang mirror ni beri kita. Anak, nama kita orang side ini nama kita ini. Anak, orang torch beri kita. Mandi pukul. Apa torch beri kita? Nama kita enda samboi kita. Torch ini nom. Nama kita light rays beri oleh maklui. Apa ini light rays ni? Nira bandar tu. Ebru dia kondo beri kita. Ah, nira kondo itu nama kita mirror lah beri kita. Anak, ah mirror ni nina. Ada reflect je. Ini tu beru direction ni lagi boleh nanda, okay? Apa tinggal alai juga. Nama kita torch ni nampu warna light ni, ala, awalnya nama kita mirror ni ikut tatan, atau apa torch ni nampu warna mirror ni ikut tatan light ni, ala nama kita ni beli kene incident ray ni beli kene, okay? Pada ni resmi ni beli kene. Okay, ini dah nama kita. Pada ni resmi, atau apa incident je raya ni anu beri kita. Ata, ada kali ni, nama kita mirror ni leh tati ta dendi ini ente pogo nanda. Apa tu tati ta pogo na angle ni, atau apa reflect je itu pogo na angle ni, nama kita sorry, reflect je itu pogo na raya ni, nama kita beri kita perayaan reflected ray, atau apa pradi pada ni resmi. Pada ni resmi umur ni, pradi pada ni resmi umur ni. Ata, apa Light tu mana ini kena tu, ini adalah incident tu raya ana, aduk aja ni terus pogun tu nanda ana reflector raya ana. Ini tinggal alat juga. Nama ni mirror ini perpendicular right ta, uru line varik ya ana. Okay, perpendicular right ta, dawa uru lamba mai ta, uru varya varik ya nu. Ini ni ana nama ni normal adawa lambam enan baraya. Enan maklum lambam adawa normal. Okay. Ini ni kalau alat show kan dah dandan tu cengal. Ini dua alat karya yang kita nampol beri kian ender. Ada ini incident ni cengal na angle. Okay? Apa incident ni cengal na angle anu cengal baru nala. Incident ni reyum normal ini deh mida ilu la angle ni anu nampol incident angle anu barai nida. Normal ini deh um reflected ray ini deh mida ilu la angle ni anu nampol angle of reflection. Ada bah nampol ada ni R nampol barai. Okay, apa reflection la? Nampal pelikkan da, anje anje karya ni ana, unda incident re, unda reflected re, unda lambam, incident angle and reflected angle. Okay, ini baru dah mila, sila bandang ni lada, ada ana nampal niyama mai itu parai nida. Ada itu law of reflection ni nampal pelikin ni le, pa law of reflection ni nampal parai nida. Ini baru pati, ini baru cuti pati ni lala korsi karya ni ana. Adil tu, nama ta alam tu parai nida, beru nolle maklai. Ini incident angle um. This reflected angle is equal to this. This is one of the names of the name. This incident angle is reflected angle. This is equal to this. I is equal to R. Now, if you think about it, what is the name of the name? I am going to show you a ray. Okay? I am going to show you a ray. I am going to show you a ray. 
ഒരു റേ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ആ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പം നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ എന്ത് വരയ്ക്കും ആ നമ്മളുടെ ലംബം വരയ്ക്കും അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലംബം അതായത് ഈ ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളും ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിളും ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അഥവാ ഐ ഇ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആർ എന്നാണ് പറയാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ്റ്റ് ലോ ആയിട്ട് നിയമം അതായത് നമ്മളുടെ പ്രതിപതന നിയമങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ അതായത് ഒന്നുമില്ല ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആണ് കേട്ടോ അതായത് പതന കോടും പ്രതിപതന കോണും എന്തായിരിക്കും മക്കളെ തുല്യമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് റെഡി ക്ലിയർ ഇപ്പൊ പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഇനി വേറൊരാളും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് നോക്കിക്കേ ഈ ഇൻസിഡന്റ് റേയും ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഇൻസിഡന്റ് റേയും ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നോർമലും ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് അടുത്ത നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ദ ഇൻസിഡന്റ് റേ ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് ദി നോർമൽ ഓക്കെ ഇൻസിഡന്റ് റേയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും നോർമലും എന്താ പറഞ്ഞത് ആ സെയിം പ്ലെയിനിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരേ പ്ലെയിനിലാണ് അഥവാ ഒരേ എന്താ പ്രതലത്തിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ രണ്ട് നിയമങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇൻസിഡന്റ് റേ ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിളും റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിളും സെയിം ആയിരിക്കും പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും തുല്യമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പതന രശ്മിയും പ്രതിപതന രശ്മിയും ലംബവും ഒരേ പ്രതലത്തിലായിരിക്കും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും ഇൻസിഡന്റ് റേയും നോർമലും ഒരേ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മിററിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതാ മിസ് ഒരു ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഒരു മിറർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു റേ വന്നു തിരിച്ചു പോയി ഓക്കെ ഈ ആംഗിള് ഈ മൊത്തം ആംഗിള് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിളും റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിളും എത്രയാണ് എന്നാണ് മിസ്സിന്റെ ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഇൻസിഡന്റ് റേയും അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേന്റെയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ത് പറഞ്ഞു സിക്സ്റ്റി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിളും അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു നേരെ വര വരയ്ക്കും അല്ലേ അതായത് ഇതാണ് ഐ ഇതാണ് ആർ ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് മൊത്തം സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് പകുതി പകുതി ആവണ്ടേ അതായത് ഇത് തേർട്ടി ആയിരിക്കും ഇതും തേർട്ടി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇനി ഇതിന് പകരം എഴുപതാണെങ്കിൽ ഇത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇത് മുപ്പത്തഞ്ചായിരിക്കും ഇനി നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ ഇത് ഇരുപത് ഇരുപതായിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും ഇതുപോലെ തന്നിട്ട് ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതിയായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി മിററേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പോവാണ് അതിലത്തെ ആദ്യത്തെ മിററാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ രാവിലെ നമ്മൾ എണീക്കുന്ന സമയത്ത് ആ എങ്ങടെങ്കിലും പുറത്തൊക്കെ പോകാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും എന്തിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മളുടെ മുഖം കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ മുഖം കാണാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അലമാരയുടെ പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ മുഖം കാണാൻ വേണ്ടി മിറർ ഉപയോഗിക്കില്ലേ ആ മിററിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ മിറർ അഥവാ സമതല ദർപ്പണം എന്ന് പറയണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലെയിൻ മിറർ അഥവാ സമതല ദർപ്പണം എന്ന് വിളിച്ചത് ആ അത് നേരെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഒരു കുഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് കുഴിഞ്ഞിട്ടോ പുറത്തോട്ടേക്ക് ഉന്തിയിട്ടോ ഒന്നും അല്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ആ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മിറേഴ്സ് ദ ഇതുപോലെയുള്ള പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മിറേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്ലെയിൻ മിററിൽ നമ്മൾ ഇതാ ഇതുപോലെ എന്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആ നമ്മളുടെ മുഖം നോക്കും അല്ലെ അപ്പൊ പ്ലെയിനിൽ നമ്മളുടെ മുഖം നോക്കുന്ന സമയത്ത് അഥവാ നമ്മളെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ അതായത് നമുക്കറിയാം ഒര
അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക അനുശ്രീ മിസ്സിന്റെ വലിപ്പവും ഇമേജിന്റെ വലിപ്പവും അതായത് നിങ്ങൾ പ്ലെയിൻ മിറർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മിറർ നോക്കാറില്ലേ അപ്പൊ ആ മിററിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളേക്കാ വലുതായിട്ടാണോ കാണാറ് ഇല്ല അല്ലെ നമ്മൾ ഒരേ വലിപ്പം അല്ലേ ഉണ്ടാവാറ് പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുണ്ടാവുന്ന പ്രതിബിംബം അഥവാ ഇമേജിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം സൈസ് ആയിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സെയിം സൈസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും വസ്തുവിന്റെ അതേ വലിപ്പം ആയിരിക്കും ഓക്കെ സൈസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് സൈസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം അതായത് നോക്കിക്കേ മിററിൽ നിന്നും അനുശ്രീ മിസ് ഇത്രയും വിട്ടിട്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ മിററിൽ നിന്ന് ഇമേജും അത്രയും വിട്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ആ മിറർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മിററിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഇമേജും ഇങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെ അതായത് വേറൊന്നല്ല മിററും ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും മിററും ഇമേജും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റിന് ഈക്വൽ ആണ് image of the object okay image of the distance എന്ന് പറയുന്നു image of the എന്താണ് distance of the image ഉം അതുപോലെ തന്നെ distance of the object ഉം sorry image of the object അല്ല distance of the object image distance ഉം object distance ഉം image distance ഉം object distance ഉം എന്താണ് same ആയിരിക്കും ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസും ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസും എന്താണ് മക്കളെ സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നെയ്ച്ചർ എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയണം നെയ്ച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഇമേജ് തലകീഴായാണോ തലകുത്തനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അല്ല നിവർന്നാണ് അല്ലെ ഇറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ നമുക്കറിയാം ഈ ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ ആ ഇറക്റ്റ് സോറി വിർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജും ഉണ്ട് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജും ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇമേജസ് ഉള്ളത് റിയൽ ഇമേജും ഉണ്ട് വിർച്വൽ ഇമേജും ഉണ്ട് റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ അതായത് ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് നമുക്ക് ഇമേജിനെ പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ആ റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജിനെ അങ്ങനെ പതിപ്പിക്കാൻ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക വിർച്വൽ ഇമേജ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്ലെയിൻ മിററിനെ നമുക്ക് ചുമരിൽ നമ്മളുടെ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ പ്ലെയിൻ മിറർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ വേ നമ്മുടെ ചുമരിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് അപ്പം ആ വിർച്വൽ ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം വിർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിററിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ മിററിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിന് വിർച്വൽ അഥവാ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം എന്നാണ് പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ പെൻസിലിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതായത് പെൻസിലിൻ്റെ ഇമേജ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ നോക്കുക അപ്പം നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് വരും ഇടിക്കും എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകും ഇനി വേറൊരു ലൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വരികയാണ് വേറൊരു ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതും ആ ഇങ്ങനെ പോകും ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം മിറർ എപ്പോഴാ എപ്പോഴാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക എന്നറിയോ ആ രണ്ട് റേസ് കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോഴാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതിനിങ്ങനെ നീട്ടി 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 വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നീട്ടി 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 വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഇമേജ് കിട്ടുക അതായത് മിററിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് ഇമേജ് കിട്ടുക മിററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇമേജ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതെന്താണ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് വിർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആവുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതെന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ നിവർന്നത് അതായത് ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും വിർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും റിയൽ ഇമേജ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും തലകീഴായായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ റിയൽ ഇമേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തലകീഴായായിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നേരെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ
റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നല്ല റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസിൽ വന്ന് ഇടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലേ റിഫ്ലക്ഷൻ നല്ല നല്ല രസമല്ലേ ഓർഡറിൽ യൂണിഫോം ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇറെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആ എന്താണ് സർഫസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇറെഗുലർ ആയണം എന്നുള്ള ഒരു സർഫസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ ഇത് തോന്നിയ പോലെയാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് റിഫ്ലക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്നാമത്തേന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ് മക്കളെ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ ക്രമ എന്താണ് പ്രതിപദനം ഇതോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറെഗുലർ അഥവാ വിസരിത പ്രതിപദനം നോക്കൂ ഇറെഗുലർ ഇറെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ ഇറെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനും ഉണ്ട് അഥവാ വിസരിത പ്രതിപദനം എന്നാണ് പറയാ കേട്ടോ അപ്പൊ ക്രമപ്രതിപദനവും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇറെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനും ഉണ്ട് ഇനി എവിടെയാണ് നമ്മൾ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനും ഇറെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനും കാണുന്നതെന്നറിയോ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് അവിടെയൊക്കെ എന്തായിരിക്കും റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഇതുപോലെ അനങ്ങാത്ത വെള്ളത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ പുറത്തുള്ളത് പുറത്തുള്ള മരങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഇമേജ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നടക്കുന്നത് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അതായത് ആ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലത്തെ റേസ് ഒക്കെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന എങ്ങനെയാ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ പാരലലി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോവാണ് ചെയ്യുക എന്നാൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതാണ് ക്രമം ഇവിടെയാണെങ്കിലോ തോന്നിയത് പോലെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല ഇമേജ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇമേജ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല അല്ലെ വെള്ളം നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറെഗുലർ ആവില്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എന്താണോ ഉള്ളത് അതിന്റെ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യാത്ത ആൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇറെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഈ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ കാണാം വെള്ളത്തിൽ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ മിററിൽ അല്ലെ മിററിലൊക്കെ നമ്മളുടെ ഫിഗർ കാണാറില്ലേ അല്ലെ ഇമേജ് കാണാറില്ലേ അപ്പം അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇനി ഇറെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ എവിടെയാ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ ഇറെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സർഫസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്ലൂ കളറിൽ എംബാപ്പെ കളിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബ്ലൂ കളർ ആണ് അദ്ദേഹം ഇട്ട ഡ്രസ്സ് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബ്ലൂ കളർ കണ്ടത് അല്ലെ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു കളർ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ കളർ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ബ്ലൂ കളർ ഡ്രസ്സ് കാണാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ബ്ലൂ കളർ എമിറ്റ് ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം സൺലൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വിബ്ജിയോർ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ വിബ്ജിയോറിൽ ബ്ലൂ കളർ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണുന്നത് ബ്ലൂ കളർ കാണുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എംബാപ്പേന്റെ ബ്ലൂയിൽ നമ്മുടെ ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്തുകളൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മൾ ഓരോ കളറുകൾ കാണില്ലേ അവിടെയൊക്കെ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് ഇറെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പാരലൽ റേസ് ഗെറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് പാരലലി അല്ലെ സമാന്തര രശ്മികൾ പ്രതിപദനത്തിന് ശേഷം സമാന്തരമായിട്ടാണ് കടന്നു പോകുന്നത് മറ്റേതാണെങ്കിലോ റാൻഡം ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തോന്നിയ പോലെയാണ് പോവുക ഇനിയോ ഇവിടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യും ഇവിടെ എന്താണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യില്ല അല്ലെ ഇമേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബിംബം ഇവിടെ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടെ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നില്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ ഈ പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഇതിൽ ഏതാണ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഏതാണ് ഇറെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല പോലെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറിയണം ഓക്കെ ആണോ ക്
മാർക്ക് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സുമായി